Ciao, sono Nico Benz e sono il primo beauty social coach italiano. Oggi voglio svelarti un segreto di Facebook importantissimo. Continuo a vedere in giro pagine di acconciatori o di estetiste con promozioni, offerte, meno 20% di qua, vieni a provarmi di là, gratis questo, eh, prova questo, eccoti quest'altro. L'obiettivo è quello di trovare nuovi clienti. Ecco, vorrei svelarti che questo non serve praticamente quasi mai per trovare nuovi clienti. Mi piace di più quando la promozione o l'offerta è fatta per il tuo cliente, quindi Facebook diventa un modo per informarlo anche quando non è in salone. Ma rimaniamo verso nuovi clienti. Ti faccio una domanda. Ogni quanto tempo, secondo te, una cliente cambia parrucchiere? La tua risposta potrebbe essere ma due volte nella vita, una volta all'anno, ogni cinque anni, una volta ogni sei mesi. Diciamo che una cliente cambia parrucchiere ogni sei mesi. Vuol dire che se io metto un post oggi, domani non mi entra nessuno. Chiaro? Se io metto un post oggi per far entrare domani un cliente e il post è una promozione per farlo entrare domani, lui domani risponderà, bello, ma io ho la mia parrucchiera. Ma anche quando metterai a questo punto qualcosa di valore, magari un, un taglio, un colore fantastico, uno lo vedrà e dirà, bello, ma io ho il mio parrucchiere. Perché poi c'è anche la fedeltà, no? di cui sappiamo bene. E allora, cos'è che va fatto su Facebook? Quando ci si racconta e si racconta la nostra grande qualità e si sottolinea il nostro focus, il nostro fattore differenziante e quindi pubblichiamo per raccontarci, pubblichiamo per far vedere dove siamo diversi allora cosa succede? siccome ci sono dei motivi scatenanti perché una cliente cambia parrucchiera e potrebbe essere la sua parrucchiera non c'è più la sua parrucchiera ha chiuso è chiusa per ferie, è chiusa per lavori scazza con la sua parrucchiera eh, ha visto qualcosa che la sua parrucchiera non fa e la vuole fare eh, ha voglia di novità c'è un motivo scatenante allora a quel punto si ricorderà che cosa ha visto si ricorderà Qual è il tuo fattore differenziante? Avrà identificato in te proprio quello che cercava. Ma l'avrà visto le settimane precedenti, i mesi precedenti. Poi verrà a vederti e deciderà di sceglierti. Se cominci a pensare in questo modo, uno, non avrai delusioni. Quindi non metterai post per sperare che qualcuno arrivi domani. Perché questo, se succede, è l'eccezione che conferma la regola. Certo che succede, ma è l'eccezione che conferma la regola ma comincerai a pensare di raccontare la tua diversità, di raccontare la tua qualità, qual è il tuo fattore differenziante, comincerai a mettere contenuti di qualità perché sai che aspetterai il cliente quando sarà il suo momento di cambiare.